اعوذباللہمنشیطرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر نائنت کلاس اسٹوڈینٹ السلام علیکم ٹوڈے آور ٹاپک از یوتھ ان نازی جرمنی آج اس ٹاپک کا موضوع جو ہے وہ ہے یوتھ یعنی نوجوان کہاں نازی جرمنی میں جب نازی آئیڈیالوجی کا لاگو ہوا تھا جرمنی میں تو وہاں کے جو نوجوان تھے ان کو کس طریقے سے یا ان کی حالت کیسی تھی یا ان کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا تھا یا ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کیسی تھی تو جہاں تک اس نازی ازم کا تعلق ہے یہ ایک ایسی آئیڈالوجی تھی جس کی بنیاد بالکل ریشل ہیارکی پہ تھے ریشل ڈسکرمنیشن پہ تھے جہاں پہ آرینس کو سب سے سپیریئر ریس کہا جاتا تھا وائر ایز دے دوسرے جو ہے سب سے لیویسٹ رینک جو ہے وہ جیوز کو ملی تھی تو اس طرح سے جو نازی ازم جس کو ہم دوسرے طریقے سے ہٹلر آئیڈالوجی بھی کہہ سکتے ہیں تو ہٹلر جو ہے اس کی جو انٹرسٹ تھی خاص کر میں کہوں گا تو اس کی زیادہ تر انٹرسٹ یوتھ میں تھی کیونکہ اس کے حساب سے اگر کسی ملک کا کسی نیشن کا جو ہے مستقبل بنانا ہے تو وہاں کے نوجوان جو ہے ان میں سب سے پہلے سدھار آنا چاہیے تو اس کے حساب سے اگر ہم ایک سٹرانگ نازی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ان بچوں میں نازی آئیڈالوجی کو پورے طریقے سے انکلوڈ کرنا ہے یا ان میں انسرٹ کرنا ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے سسٹم کو تیار کرنا ہے جو ان بچوں کو انٹرنلی ایز ویل ایز آؤٹ ایکسٹرنلی یعنی انسائڈ ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ ہم لے لیں گے بچے کے انٹر اوور آل کنٹرول آف دا چائلڈ چاہے وہ اسکول کے اندر ہو یا چاہے وہ اسکول کے باہر ہو تو ہمیں اس سارے پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ نازی آئیڈالوجی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے تو اس طرح سے جو سکولوں میں جو ہے کس طریقے سے نازی ازم کے انڈر کام کرتے تھے سکولز تو ایسے کیا کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے تمام سکولوں کو کلینائزڈ اینڈ پیوریفائڈ اب مسئلہ یہاں پہ ہے کلینائزر کسے کہتے ہیں تو پیوریفائڈ کیا ہے کلینائزر کا مطلب یہاں پیوریفائڈ کا مطلب ہے کلینائزر یہاں پہ ہے کہ جتنے بھی ٹیچر جو دوسرے آرین آرین ریسز کے جو آرین ریسز میں سے ٹیچرز تھے ان کو وہاں پہ برقرار رکھا گیا جو آرین ریسز کے بغیر جو ٹیچرز تھے چاہے وہ کسی اور کمیٹی کے تھے چاہے وہ جوز تھے یا کچھ اور تھے تو ان کو کیا کیا گیا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ان کو ڈسمس کیا گیا تو اس طرح سے انہوں نے پیوریفائی کیا انہوں نے ایک ہی ریس رکھی دیٹ از دا آرین ریس ٹیچرس تو ان ٹیچرس کا کام کیا تھا کہ جو بھی ٹیچر چاہے وہ جوز یا کوئی اور ان کو پیوٹیکلی کیا کیا گیا ان کو ڈسمس کیا گیا اور جو بچے تھے بچے جو تھے جو آرین بچے تھے ان کو الگ کیا گیا ان کو سیگریگیٹ کیا گیا اور ان بچوں سے جو اس سے پہلے بچے جو سپوز جرمنز تھے جیوز تھے یا وہ بچے جو فزیکلی ان ڈیزائرایبل کیٹیگری میں آتے تھے تو ان کو کیا کیا گیا فزیکلی اینڈی کھبرتے جیسے جیسے ان کو اسکول سے نکال دیا گیا تو اس طرح سے فائنلی نائنٹین فورٹی تو انہیں پھر جو بچے جن کو ہم ان ڈیزائرایبل کے نام سے جانتے تھے ان کو کہاں بھیجا گیا گیس چیمبرس میں ہم بعد میں بات کریں گے گیس چیمبرس کیا ہوتے تھے اس طرح سے جو گڈ جرمن چلڈرن تھے ان کو کیا کیا گیا ان کو نازی سکولنگ یعنی جو آرینز تھے ریس تھے آرین ریس تھے تو ان کو سکولنگ مگر کون سی سکولنگ نازی سکولنگ دی گئی ہے اس میں ایک مثال کے طور پر ایک آئیڈالوجیکل ٹریننگ دی جاتی تھی سکول ٹیکسٹ جو بھی تھے وہاں پہ ان کو ری ریٹرن کیا گیا ان کو اکاڈنگ ٹو دا نازی آئیڈالوجی تیار کی گئی تو اس طرح سے انہوں نے مختلف طریقوں سے نازی ازم کو جسٹیفائی کیا تو اس طرح سے ایون کہ میتھ کلاسز میں بھی اگر دیکھا جائے تو میتھ کلاسز میں بھی ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جیوز کی ایسی ہے تو آر این سب سے سپیریئر ریس ہے تو اس طرح سے ان کو کلاسز دی جاتی تھی تو سارا جو سپورٹس کلچر تھا اس میں بھی ایسے ہی بچوں کو تیار کیا جاتا تھا ان کو اگریسو تیار کیا جاتا تھا کہ آپ اگریسو رہو تو ہٹلر بلیوز جو ہٹلر تھا وہ کہتا ہے کہ جو بچے ہونے چاہیے وہ آئرن ہارٹیڈ ہونے چاہیے اسٹرانگ ہونا چاہیے مسکولین ہونا چاہیے تو اس طرح سے جو یوتھ آرگنائزیشنز ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک اسپرٹ کے تحت جس کا نام تھا نیشنل سوشلزم کے تحت ان کو تیار کیا جاتا تھا تو دس سال کے بچے تھے ان کو ایک اسپیشل ٹریننگ گروپ میں انٹر کیا جاتا تھا جس کا نام تھا جنگ واک اور اسی طرح سے جب یہ چودہ سال کے بچے ہو جاتے تھے تو ان کو پھر کہاں بیچا جاتا تھا ان کو پھر جو چودہ سال کے بچے ہوتے تھے ان کو ایک اور آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں یوتھ ہٹلر یوتھ جو سب سے پہلے اس آرگنائزیشن کا نام تھا ان کو اس میں بیچا جاتا تھا ہٹلر یوتھ آرگنائزیشن تو ان کو ایگریشن گلوریفائی ایگریشن یا وائلنس ڈیموکریسی ان چیزوں کو مطلب ہیٹ جیوز ان چیزوں کی تربیت دی جاتی تھی تو ایک 
پراپر میچور کے تحت ان کو ایک تیار کیا جاتا تھا پھر ان کو اٹھارہ سال کی عمر تک ان کو ایک لیبر فور سروس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پھر ان کو آئر پھر ان کو آرمر فورس میں لیا جاتا تھا تو اس طرح سے جو ایک لیگ بنائی تھی ہٹلر نے جس کا نام تھا یوتھ لیگ آف نازیز نائنٹین ٹو پھر چار سال کے بعد اس کو ہٹلر یوتھ کہا جاتا ہے تو اس کو اس مومنٹ میں کنٹرول مومنٹ میں بھیجا جاتا تھا اور باقی جو یوتھ آرگنائزیشن کو ان کو سسٹمیٹیکلی ڈیزالو کیا گیا اور فائنلی بین کیا گیا یہ تو تھی جوانوں کی بات کہ کیسے جوانوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا ادھر نازی ازم میں تو اس طرح سے پھر مدر ہڈ تو جو ہٹلر کے زمانے میں تھے تو وہ ان کے حساب سے جو ہے انہوں نے وہ ان کی جو ایک مطلب آئیڈالوجی اس آئیڈالوجی میں یہ تھی کلر کا ڈفرینس تھی بٹوین دا میلز اینڈ دا فیمیلز وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایکول رائٹس ہونے چاہیے میلز کو بھی مین اینڈ وومین ڈی شوڈ ہاوے ایکول رائٹس وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے کہ ایکول رائٹس ہونے چاہیے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بوائز جو ہے ان کو اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ اگریسو رہو آپ مسکولائن رہو اسٹیل ہارٹ رہو آپ کو یہ مطلب رہن دل مت رہو تو گرلز کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ گڈ مدرس کی طرف بہیو کرو اور ریئر پیور بلڈیڈ آرینس کو چلڈرن بچے جو ہے ان کو صرف جنم دو تو اس طرح سے گرل جو ہے ان کو کیا کہا جاتا تھا کہ جیو سے دور رہو ان ایسی حرکات سے دور رہو جن سے دوسرے ریسز جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے صرف اور صرف اگر آپ چاہتے ہو ایک اچھی ماؤں کی طرف رہنا تو صرف آپ کو ایک ہی ریس پیدا کرنی ہے اینڈ دیٹ ریس واز دا آرین ریس تو اس طرح سے نائنٹین تھرٹی تھری میں ہٹلر جو ہے اس کے حساب سے مدر از دا موسٹ امپارٹنٹ سٹیزن اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس نے کہا کہ جو مدر ہے دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ سٹیزن آف دا اسٹیٹ لیکن ہر ایک مدر کو اکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا وہ مدرس جو جو مثال کے طور پر آرین کے بغیر اور کوئی ریشل ریشل بچے کو جنم دیتی تھی جن کو اکاؤنٹ ہٹلر یا نازی ازم میں ان ڈیزائریبل کے نام سے جانا جاتے تھے ان کو پنشمنٹ کی جاتی تھی ان کو مثال کے طور پر ان پہ جرمانہ عائد کیا جاتا تھا ان کو بیڈلی ٹریٹ کیا جاتا تھا واریہ دوز وومینز ہو آر گیون دا پیور آرین ریس چلڈرن تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا تھا ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا ان کو چھوٹ دی جاتی تھی ان کو مختلف جگہ پہ کنسیشنز ملتے تھے ان کو ریلوے لائن پہ ہر ایک جگہ تھیٹر میں ٹکٹس پہ ریزرویشن ملتی تھی لیکن جو ان کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ اور بھی زیادہ بچوں کو جنم دو اس طرح سے ان کو ایک ایوارڈ دیا جاتا تھا اگر چار بچے کوئی اسی آرے ریس کے جنم دیتی تو اس کو برانز میڈل دیا جاتا تھا اگر چھ دیتی تو سلور میڈل دیا جاتا تھا اگر آٹھ یا آٹھ سے زیادہ بچے جنم دیتی وہ ماں جو صرف آرین ریس کے ہوں گے تو اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا تھا تو اس طرح سے جو ہے ایک پرسکرائبر کوڈ کیا جاتا تھا کہ وہ عورتیں جو اس چیز سے جو مطلب آرین ریس کے ہوں گے لیکن وہ اپنے اس مقصد اپنے ایک کوڈ سے ڈفرنٹ ہو جاتے اس مطلب جیوز کے ساتھ کسی اور ریشل کمیونٹی کے ساتھ اس کے افیئرز بن جاتے ہیں یا اس طریقے کے ہو جاتے ہیں چاہے وہ پولز ہو چاہے وہ جیوز ہو چاہے وہ ریشنز ہو یا کوئی بھی آپ لے لو یا بلیک سو بھی ہے تو پھر ان کو کیا کیا جاتا تھا ان کے جو ہے ان کو گنجا کیا جاتا تھا ان کی جو بال وہ مطلب ان کو پورے شیو کیا جاتا تھا اس کے ان کے سر کو پورا شیو کیا جاتا تھا ان میں کیا کیا جاتا تھا ان کے بیس فیس کو بلیکن کیا جاتا تھا تو اس طرح سے ان کو ان کے پلے پلے کارڈ ان کے گردن پہ لٹکایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ وہ سلی گرلز ہے یہ وہ بیوقوف لڑکے ہیں جنہوں نے کیا ملک کے جو آنر ہوتا تھا ایک ملک کا ایک مطلب ایک عزت ہوتی تھی اس کے خلاف ان نے کام کیا تھا اور پھر ان کو جیل میں بھیجا جاتا تھا اور ان کے اگر کبھی کبھار کوئی ہسبینڈ یا کوئی اس طریقے سے وہ اپنی عورت کے ساتھ اس طریقے سے مطلب اپنے ہسبینڈ اور عورت کے درمیان جو ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا تھا اگر اس میں سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ کوئی آرین ریس سے بالکل باہر نکل آتے کوئی دوسرے قسم کے ریس جو ہے کہ بچے پیدا ہو جاتے تو ان دونوں کو سزا دی جاتی تھی یہ تو تھا مدر کا رول جو ہم نے پہلے پڑھا کہ یوتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا اب ہم نے دیکھا کہ مدر جو مومین ہے ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا اس نازی ازم میں اب یہ سارا طریقہ جو ہے ان نے ایک خاص تیار کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پرپگنڈا ایک خاص پرپگنڈے کے تحت ان کو کیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ بھی کہ ہم اپنا کام بھی کریں جس کو ہم کہتے ہیں 
सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे तो इसी तरीके से नाजी इज्म वाले भी काम कर रहे थे वो ये काम कर रहे थे कि एक तरफ से वो लोगों को इतना सता रहे थे लोगों को इतने परेशान कर रहे थे दूसरी तरफ से अपने आप को वो इतने मतलब अच्छे तरीके से पेश करते थे सामने मीडिया के सामने लोगों के सामने दुनिया के सामने जैसे कुछ मुल्क में होता ही जैसे कुछ मुल्क में हुआ ही नहीं है या कुछ हो ही नहीं रहा है तो इस तरह से उन्होंने एक जिसको हम कहते हैं तो आर्ट ऑफ प्रपगंडा एक ख़ास आर्ट प्रपगंडा किया था हालांकि ये क्या करते थे उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज तैयार की थी जो मीडियम वो इस्तेमाल करते थे जो हालांकि अगर आपने देखा होगा जो हम ले लेते हैं यहाँ पे वो उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया या उन्होंने मीडिया के सामने कभी भी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जूहस को मारो उन्होंने कहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट दैट मीनस दे आर मतलब डिवल डिवल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवल मीनिंग ऑफ द वर्ड तो इस तरीके से वो चाहते थे कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने मुल्क को जीवस फ्री करना चाहते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ जीवस वो दूसरे तरीके से इन बातों को गलत वो कहते थे फाइनल सोल्यूशन इसी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट सेलेक्शन कौन इसको किस को सेलेक्ट करना है ताकि हम उसको ख़त्म करेंगे और जो है जो एक अनडिज़रेबल सोसाइट डिज़रेबल फोक है या अनडिज़रेबल ग्रुप है तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने किया तो इस तरीके से उन्होंने वो कहते थे डिस इन्फेक्शन एवोकेशन को उन्होंने नाम कभी नहीं तो उन्होंने गोया इन टर्म्स का कभी जिक्र ही नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जीवस को मारेंगे हम जीवस को एलिमिनेट करेंगे हम इनकी कम्यूनिटी को ख़त्म करेंगे तो इस तरीके के अल्फाज जो है उन्होंने कभी मीडिया के सामने इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने मीडिया के सामने आपको ऐसे हमने पहले बात की थी कि हम गैस चैम्बर गैस चैम्बर इट वॉज ए स्पेशल पुनिशमेंट सेल जहाँ पे एक स्पेशल पुनिशमेंट दी जाते थे तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक आप इसने लोग एक ऐसा समझो कि वो उनको कहते हैं कि ये कंसनट्रेशन कैंप है यहाँ पे इनको बहुत कस्म की सुविधाएं मिलती थी हम उनको ऐसे ट्रीटमेंट दें लेकिन जो है वो सब नकली बनाए हुए थे और सिर्फ दीवारों पे लगाए गए थे ताकि जो और मीडिया है वो इनको फोटो उठा के देखे तो शायद ये सच्चा है लेकिन हकीकत में ये था वो जस्ट खिलौने थे टॉयज थे ऐसे लगा के रखे थे सपोज हम कहेंगे वहाँ पर गीजर हुआ करता था ये ये सारा कुछ बेकार सिस्टम था लेकिन अगर मैं देखा जाए तो सबसे नापाक जगह जो थी वो यहाँ ये गैस चैम्बर्स थे जहाँ पे इतनी सेवर पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को जहाँ पे ख़त्म किया जाता था उनको तो ये सारा कुछ जो है अगर आपने देखा होगा तो एक प्रपगंडे के तहत उन्होंने एक आर्ट उनमें से एक आर्ट था कि हम कैसे अपने इस प्रपगंडे को आगे ले जाएंगे तो एक आर्ट के तहत उन्होंने अपने प्रपगंडे को आगे ले गया तो उन एक खास स्पेशल कोडिंग के ज़रिए अपने आप को और दुनिया को ये दिखा दिया कि हम जो है किसी कम्यूनिटी के साथ कुछ नहीं करते लेकिन अंदर जो है वो काम हो रहा था एक स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत काम हो रहा था एक स्पेशल तरीके से काम हो रहा था जो उन्होंने बिल्कुल किया तो इस तरीके से जो है ये थी कंडीशन वमेन्स की ये थी कंडीशन यूथ्स की कहाँ पे इस जर्मनी में तो इस तरह से जो है जो मतलब पॉपुलेशन जो इसमें था तो नाजी लोन को जो है वो एक ही थे जिन्होंने अपने आप को पूरा कंट्रोल किया था रशियल कम्यूनिशन रशियल नाजी जो थे बिल्कुल एक आइडियोलॉजी थे उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था सारी जर्मनी पे तो इन शबह जो हम पढ़ेंगे और जो हम पढ़ेंगे सुबह